اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত সম্মানিত ফারুক ভাই মালয়েশিয়া থেকে আপনি জানতে চেয়েছেন যেটা যে সম্মিলিত মোনাজাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আর আপনি বলেছেন আপনি যে জায়গায় কাজ করেন সেই জায়গায় তারা কাজের পূর্বে সম্মিলিত মোনাজাত করে তারা কাজে কাজে যায় অথবা কাজ শুরু করে আপনাকে ডাকে আপনি বলছেন যে না এর জায়জ নাই এখন তারা তাদেরকে কিছু দলিল দেখাবেন বা তারাও কিছু দলিল জানতে চেয়ে যে কোন কোন জায়গায় দোয়া করা যায় আর কোন কোন জায়গায় জায়জ নাই আলহামদুলিল্লাহ ওসালাত ওসালাম আলা রসুল্লাহাবাদ সম্মানিত ফারুক হোসেন ভাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রতি খাস রহমত নাজিল করুন যে আমরা যেন আল্লাহর এবাদত বন্দেগি কামা হাক্ক হো যেভাবে তিনি করতে বলেছেন সেভাবে যেন করতে পারি অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্ট মোতাবেক নামি সাল্লাহ সাল্লামের সুন্না মোতাবেক তরিকা মোতাবেক করতে পারি সেই তাহফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন অনেক কাজ আমরা করি এগুলি নিজেদের কাছে ভালো মনে হয় মোস্তাহসান মনে হয় ভালো মোস্তাহ মনে হয় কিন্তু মূলত কাজগুলি শরীর সম্মত না প্রত্যেক কাজ জীবনের দিনের সাথে সম্পর্কিত এই কাজগুলি যখন যখনই কোনো কাজ দিনের সাথে সম্পর্কিত হোক এই কাজগুলো দলিল ভিত্তিক না হবে অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলের পক্ষ থেকে দলিল প্রমাণ না পাওয়া যাবে সেটা বাদ দিতে হবে যদিও আমার কাছে আপনার কাছে ভালো লাগে এটা সবসময় মনে রাখতে হবে কারণ দিনের কাজগুলি সব আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কর্তৃক নির্ধারিত এবং দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দলিল ছাড়া মন গড়া বানিয়ে কোনো কাজ কেউ করলে এরা কবুল হবে না যে কথাটি আমাদের নামী সাল্লাহ সাল্লাম অনেক পূর্বেই জানিয়েছেন যে মান আমিল আমাল আল্লাহ সা আলহি আমর নাফা হুয়ার উদ্দুন যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করবে আমল করবে যে আমলের পক্ষে বা কাজের পক্ষে দলিল নেই প্রমাণ নাই সেটা বাতিল প্রত্যাখ্যাত সেটা মারদুত করেও লাভ হবে না তো বরণ করে তো লাভ হবেই না সেটা বাতিল বলে আল্লাহ বাদ দিবেন এবং সেটার জন্য আমার শাস্তি হবে বেদাতকারের শাস্তিও রয়েছে আর সেরেক তো আরও উপরে সেরেকের কথা তো প্রথম স্তরে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন যত আদেশ করছেন প্রথম আদেশ হইল তাওহিদ এবং যত নিষেধ করছেন সবচেয়ে বড় নিষেধ হইল সবচেয়ে বড় নিষেধ হইল সেরেক সবচেয়ে বড় আদেশ হইল তাওহিদ এবং সবচেয়ে বড় নিষেধ হইল সেরেক এই সেরেকের পরপর হয়ে ছিল বেদাত বেদাত তো দিনের একটা সূক্ষ্ম খা অনেক কঠিন বিষয় বেদাত এমন একটা জিনিস যেটা মানুষ করে কিন্তু ভালো মনে করে করে এটার জন্য তবা করার সুযোগ হয় না কারণ মানুষ ভালো মনে করতেছে এই জন্য বেদাত কর্ম থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে এই বিষয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম কত সতর্ক করছেন ইয়াকুমিল উমুর তোমরা সবাই নতুন জিনিস আবিষ্কার থেকে বিরত থাকো কেন ইন্না কুল্লা মোহদাতিম বেদা প্রত্যেকটি নতুন আবিষ্কৃত জিনিস বেদা অকুল্লা বেদা তিন দলালা আর প্রত্যেকটি নতুন আবিষ্কৃত আবিষ্কৃত জিনিস পদভ্রষ্ট আর প্রত্যেকটি পদভ্রষ্ট না প্রত্যেকটি বেদাত পদভ্রষ্ট প্রত্যেকটি নতুন আবিষ্কৃত জিনিস বেদাত আর প্রত্যেকটি বেদাতে পদভ্রষ্ট সুতরাং পদভ্রষ্ট জীবনের কোনো মূল্য নাই পদভ্রষ্ট এর তো পথ হারা পথচ্যুত জিনিস এই দৃষ্টিকোণ থেকে ফরজ নামাজের পরে অথবা কোন সম্মিলিত কোন অনুষ্ঠান করে বা যেমন কাজের শুরুতে বললেন অথবা কোনো দোয়া দোকান পাঠে উল্লেখ করুন কোনো কাজ উল্লেখ করুন কোনো কোম্পানি উল্লেখ করুন বা কোনো ব্যক্তি মারা গেছে মৃত্যু ব্যক্তি থেকে দাপন করার পরে অথবা কোনো জায়গায় নিজেরা বা অথবা কোনো দাওয়াতের কাছে বাইরে বা অথবা কোনো সফরে বাইরে এরকম কোনো উদ্দেশ্য করে যদি একজন হাত উঠায় আর সবাই আমি নামেন বলে বা সবাই ওখানে যার মধ্যে ভালো যাকে ভালো মনে করে হাত উঠায় সবাই আমি নামেন বলতেছে এই সমস্ত দোয়াগুলি বেদাত এগির আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই দলিল নাই প্রমাণ নাই এগুলি কোনো রেফারেন্স নাই কেউ দলিল দিতে পারবে না ফরজ নামাজের পরে যে সম্মিলিত মনোরোধ করা হয় এটা স্পষ্ট বেদাত ফরজ নামাজের পরে যারা দলিল দিয়ে থাকেন বিভিন্ন যুক্তি এদিক সেদিক থেকে জোড়া মিল জোড়া তালি দিয়া যেমন কাপড় যেমন ছিঁড়ে গেলে জোড়া তালি দিয়া তারপর সিলাই করে জুতা যেমন ছিঁড়ে গেলে জুতার কিছু পচা অংশ ছিঁড়ে দিয়া তারপর আর একটা ভালো অংশ ই করে এইগুলি হচ্ছে এই ধরনের কাজ জোড়া তালি দেওয়া এই জোড়া তালির কোনো মূল্য নাই জোড়া তালি দিবে কেন ফরজ নামাজের পরে মোনাজাত দোয়া কবল দোয়া করলে কবুল হয় এটা কি এটা দোয়া করলে কবুল হয় তাই আমরা দোয়া করি কেন আপনি যুক্তি দিতে গেছেন দোয়া করলে দোয়া আপনাকে এখানে বলছে নাকি যে আমিন একজন ফরজ নামাজ পড়ে আমিন মোনাজাত করবে ইমাম আর আপনি আমিন আমিন বলবেন দোয়া যেভাবে করতে বলা হয়েছে সেভাবে আপনি করবেন 
দোয়া করতে হবে ঘর থেকে বাইরে অনেক পরে যদি দশজন দুজন লোক ভাই বোন নাতি ওষুধ সবাই বাইরে দেশে এখন বলেন চল আমরা একটু মনাদাত করি তাহলে এটা বেদাত হবে শরীয়ত আপনাকে আমাকে মন করা কোনো কিছু করার অধিকার দেয় নাই মসজিদে ঢোকার সময় আপনি বলবেন আল্লাহ মাফতা আলিয়া বর আহমদ এটা এক শরীর শিখেছে আপনার আপনি যদি কোরআন পড়ে ঢোকেন ওখানে তো আপনি মন করার কথা নয় এখানে এই যে ফরজ নামাজের পরে এই সমস্ত দোয়া ফরজ নামাজের পক্ষ কত দোয়া আছে দোয়া তো আছেই হাদিসগুলিতে ফরজ নামাজের পরে যে অধ্যায়গুলো রচনা আছে দোয়া দোয়া অর্থ কি যে দোয়া যেভাবে হাদিস সেভাবে স্পষ্ট আছে সেভাবে বলতে হবে কিন্তু হাত উঠাইয়া সম্মিলিত মনাজাতের কথা আমরা না করি এই দোয়া কোরআন হাদিসের স্পষ্ট দলিল নেই এই সম্পর্কে ওলামা এ লাজনা সৌদের বিস্তায়ী ফতুয়া পটের তাদেরকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা ছিল এটি পাবেন ইসলামী ইসলামী বাহাস আলোচনা গবেষণা পত্রিকায় শত নম্বর খণ্ডে পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা তিনি এইভাবে উল্লেখ করেছেন তাকে প্রশ্ন করেছিল যে ফরজ নামাজের পরে এভাবে মনাদ করে একজন হামিন হাত উঠে বা সবাই আমিন আমিন বলতেন তারা কি উল্লেখ করছেন যে এটা আল্লাহ রসুলের কথা দ্বারা অপ্রমাণ নয় কাজ দ্বারা অপ্রমাণ নয় সমর্থন দ্বারা অপরমাণ নয় এই ধরনের কোনো প্রমাণ ইসলামী শরীরতে নাই যে এই ধরনের দোয়া তারা করবে এটি সম্পূর্ণভাবে বেদাতের অন্তর্ভুক্ত সংক্ষিপ্ত বলছি তারপরে দেখুন যে এই জায়গায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দোয়ার সম্মিলিত কিছু মোনাজাতের দোয়ার পাওয়া যায় সে হলো সলাতুল ইস্তেসকা তারপর দোয়া উল কুনুত এটা সাবেদি তারাও তারাও করেছেন এছাড়া এই যে যে সমস্ত আজকে প্রচলিত দোয়া করা হচ্ছে সম্মিলিত মোনাজাত করা হচ্ছে কাজের স্রোত হোক এখানে হোক অথবা কাজ থেকে ফিরে যারা কোম্পানিতে কাজ করে দোকানে দশজন বারোজন কর্মচারী আছে কাজ টাছে হওয়ার পরে বিদায় এই যে বিদায়ের সময় তারপরে মনে করেন দোকান পাটে বন্ধ করার সময় সবাই মালিক বলল যে ঠিক আছে একটু বসো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আজকে অনেক লাভ দিয়েছে ব্যবসা দিয়েছে মুনাফা দিয়েছে তাই আমরা একটু মোনাজাত করে যাই এগুলো সম্পূর্ণ বেদাদের অন্তর্ভুক্ত অথবা সাপ্তাহিকভাবে শুক্রবার প্রতি শুক্রবার শুক্রবার অথবা বিশেষ কিছু দিন বৃহস্পতিবার এই মনে করে যদি করে যে সপ্তাহে একটা দিন আমরা দোয়ার আয়োজন করবো এরকম অনেক জায়গায় করে ঘরে বাইরে মোয়াসাচা কোম্পানি অথবা দেশে বিদেশে এরকম অনেক জায়গায় মজমা বসায় সম্মিলিত ওখানে জিকির করে তারপরে মোনাজাত করে এগুলি কত ধরনের মানুষের কাছে রসুম রেওয়া চলছে এগুলি দলিল নেই প্রমাণ নেই এগুলি বেদাতের অন্তর্ভুক্ত ইমাম আহমদ বিন হামুল রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল যে হাল ইউ করা হু আনি ইসলাম আল কম ইয়া দিয়াহু যে এটি কি আসলে মাকরু মনে করা হবে খারাপ মনে করা হবে অপছন্দ মনে করা হবে যদি কোনো জাতি একসাথে মিলিত হয়ে আল্লাহর কাছে হাতুরে দোয়া করে তিনি বলছে মা আকরাহু বিলে খোয়ান ভাইদের জন্য আমি অপছন্দ করি না ইদাল আমি ইসলামিও আলা আমাদিন যদি অনিচ্ছা সত্ত্বে একত্রিত হয় ইজ যদি ইচ্ছা মানে সম্মিলিত না হয় ইচ্ছা করে ইচ্ছা করে যদি সম্মিলিত না হয় তাহলে আমি এরা অপসত করি না কিন্তু আর ইল্লা নিয়ে স্থির ও কিন্তু যদি বেশির ও অধিক পরিমাণে করতে থাকে এটা সবাই আসছে ইচ্ছা করে আসছে সে ইচ্ছা করে করতেছে কেউ মনাজাত করছে মনে করেন হঠাৎ করে কোনো কারণে একজন দুজন মনাজ করতেছে একজন ব্যক্তি মনাজাত করছে সেখানে কেউ এসে আছে আমিন বলে যায় তা আমিন বলুক কিন্তু এটা ইচ্ছা করে যে আপনি এইভাবে মনাজাত করবেন আর এটাকে সুন্নত বানিয়ে নেবেন তরিকা বানিয়ে নেবেন পদ্ধতি বানিয়ে নেবেন তো এটা তো বেদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে কাজটি জায়জ ভালো কাজ কিন্তু এটাকে বেদাত পদ্ধতি চেঞ্জ করার কারণে এটা বেদাতে পরিণত করে দিচ্ছে এরকমভাবে অনেক জিকির আছে যেগুলো ইসলামের সঙ্গে যায় কিন্তু পদ্ধতি চেঞ্জ করে দেওয়ার কারণে বিদাত হয়ে গেছে তারা বোঝে না খালি উল্টা পুল্টা ঠেলে অনেকে যে এই দলিল এই দলিল এই দলিল আর সাধারণ পাবলিক দলিল না বোঝাই করে কি ওইটার উপরে বার বার দেয় মার হাবা দেয় আর বিপক্ষ দলকে কাফের মোশেক বেমান লেখা লেখালে কি তো তাদের কি যে অবস্থা আল্লাহ আকবর না বুঝে উল্টা ঠেললো সুতরাং আমাদেরকে কোন অবস্থা বেদাতের মধ্যে শরিক হওয়া যাবে না এবং শূন্য মোতাবেক আমল করতে হবে না এলে আমলের কোনো মূল্য হবে না পাহাড় পরিমাণ আমল করলেও কাজ হবে না অতএব প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে মহিলা হোক পুরুষ হোক শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাইকে দলিলের ভিত্তিতে আমল করতে হবে কোরআন শূন্য মোতাবেক আমল করতে হবে তরিকা ঠিক রাখতে হবে এবং আল্লাহর রাজি মন্দি আল্লাহর রেজা মন্দি আল্লাহর খুশি বা এখলাস খুলুসিয়া থাকতে হবে তাহলে আমল কবুল হবে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে সঠিকভাবে সুন্দর আমল করার তৌফিক দান করুন হাজার সাল্লা তালা নবীন মোহাম্মদ আসসালাম আলিকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুল্লাহ ইসলাম